ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்வீட் ஹோம் மேக்கர் நாம் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் மில்க் பவுடர் வச்சு குலாப் ஜாமுன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடய ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பேனில் ஒரு கப் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க நான் இதே கப்பால் தான் ஒரு கப் மில்க் பவுடரே எடுத்துருக்கிறேன் அதனால் ஒரு கப்புக்கு ஒரு கப் மில்க் பவுடர்னால் ஒரு கப் சுகர் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு கப் சுகருக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சுகர் நல்லா கரைகிற அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா கரைஞ்சிட்டு இப்போ இதில் நான் ஒரு மூணு ஏலக்காவை நல்லா தட்டி சேர்த்துக்கலாம் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இதில் குங்கும பூ கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் அன்னைக்கு சேர்த்துக்கல நீங்கள் தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க ஏலக்காய் போட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணால் நீங்கள் உங்கள் சுகர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே போய் கட்டியாக தங்கிக்கும் அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பாதி எலுமிச்சை பழ சாறு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சுகர் வந்து கட்டிப்படாமல் இருக்கும் சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு லிட்டு வச்சு மூடி வச்சுக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்காக ஒரு பெரிய பவுலில் ஒரு கப் மில்க் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கப் மில்க் பவுடருக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் நல்லா படுற மாதிரி இப்போது நான் பால் ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தெளித்து மாவு பசைய போகிறேன் நீங்கள் பாலுக்கு பதிலாக தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் பால் சேர்த்தோம்னா மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஜாமுனும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் நான் அன்றைக்கி பால் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தெளித்து நீங்கள் பசங்க எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கடையில் இருக்கிற மாவு மாதிரி ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்துலாம் நம்ம பிசையணும்னு இதுக்கு தேவை கிடையாது லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி தேய்ச்சாலே பசைஞ்சாலே போதும் சாஃப்டாக வரும் அதே மாதிரி எந்த விரிசலுமே வராது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இது மில்க் பவுடர் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போது நம்ம சின்ன சின்ன பால்ஸாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் பால்ஸ் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பேனில் வந்து ஆயில் வச்சு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் சூடு பண்ண வச்சுருங்க அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இப்படி பாருங்கள் எவ்வளோ விரிசலே இல்லாமல் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா பால்ஸுமே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இனிமேல் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹீட் ஆகி ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம ஒவ்வொரு பால்ஸாக எடுத்து போட்டுடலாம் நம்ம பால்ஸ் போட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் கூட வைக்கக்கூடாது லோ ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிடுங்க ஏன்னா இது வந்து மில்க் பவுடர் உடனே பிடிச்சிக்கும் கீழே அப்படியே பிளாக் ஆகிரும் அடி பிடிக்கிற மாதிரி ஸோ நீங்கள் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக உப்பி வந்திருக்குன்னு நம்ம போட்டதை விட டபுள் மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதே மாதிரி சுகர் சிரப்பில் போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்ல ஜாஸ்தியாக புஸ்ஸுன்னு வரும் அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கும் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த ஜாமுன் வந்து பாருங்கள் இப்போ நல்ல ஃப்ரை ஆகி ரெடி ஆகிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பால்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஒன்று ஒன்றா நம்மளோட சுகர் சிரப்பில் ரெடி பண்ணி போட்டுடலாம் சுகர் சிரப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஆரியும் போயிருக்கக்கூடாது லைட்டான வார்மான பதத்தில் இருக்கும் அந்த சுகர் சிரப்பில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உப்பி நம்மளோட மில்க் பவுடர் குலாப் ஜாமுன் ரெடி ஆகிருக்கும் இந்த ரெசிபி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ 